டிரான்ஸ்வர்சல் லைன்ஸ் குறுக்கு வெட்டின்னு சொல்கிறோம் ஒரு தளத்தில் ரெண்டு கோடுகளை வந்து ஒரு கோடு வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டுச்சுன்னா அந்த கோட்டை தான் நம்ம குறுக்கு வெட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஏபி சிடி கிரு சிடிங்கிற ரெண்டு கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் பிக்யூங்கிற கோடு ஆர் எஸ் இந்த ரெண்டு புள்ளிகள் வழியாக இந்த ரெண்டு புள்ளிகளில் வெட்டி வெட்டி கொள்கிற மாதிரி பிக்யூங்கிற கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த பிக்யூ கோட்டை தான் ஏபி மற்றும் சிடி கோடுகளின் குறுக்கு வெட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிக்யூ கோடு ஏபி மற்றும் சிடி கோடுகளின் குறுக்கு வெட்டி இந்த படத்தில் பார்த்தோம்னா எல் எம் இரண்டு கோடுகள் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த இரண்டு கோடுகளையும் என்னங்கிற கோடு பி கமா கியூங்கிற புள்ளிகளில் வெட்டுது பி கியூ வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டிக்கிற மாதிரி என்கிற கோடு வரைஞ்சிருக்கோம் தெர்ஃபோர் என் என்ற கோடு தான் எல் மற்றும் எம்மின் குறுக்கு வெட்டின்னு சொல்கிறோம் இதே படத்தில் எல்லங்கிற கோடும் ஒரு குறுக்கு வெட்டியாக அமையுது எல்லங்கிற கோடு எந்த ரெண்டு கோடுகளுக்கு குறுக்கு வெட்டின்னு சொல்லலாம்னா எண்ணுங்கிற கோட்டுக்கும் எம்முங்கிற கோட்டுக்கும் குறுக்கு வெட்டி எதுன்னு பார்த்தோம்னா எல் அதே போல் எம்முங்கிறதும் ஒரு குறுக்கு வெட்டி எதுக்குன்னா எல்லுங்கிற கோட்டுக்கும் எண்ணுங்கிற கோட்டுக்கும் குறுக்கு வெட்டிங்கிறது எம் இது ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் அப்போ மூன்று கோடுகளுமே ஒன்றுக்கொன்று டிரான்ஸ்வர்சலாக அமையுது இரு கோடுகளை வந்து ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது மொத்தம் எத்தனை கோணங்கள் உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம்னா எட்டு கோணங்கள் உருவாகுது இது ஒன்று பிஆர்பிங்கிறது ஒரு கோணம் பிஆர்ஏ ஒரு கோணம் ஏஆர்எஸ்ங்கிறது ஒரு கோணம் பிஆர்எஸ்ங்கிறது ஒரு கோணம் மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த புள்ளியில் நான்கு கோணங்கள் உருவாகுது அது இந்த புள்ளியில் ஒரு நான்கு கோணம் பிஎஸ்டி இது ஒரு கோணம் அடுத்து பிஎஸ்சி இது ஒரு கோணம் உருவாகுது சிஎஸ்கியூ இது ஒரு கோணம் டிஎஸ்கியூ மொத்தம் ஒரு இரு கோடுகளை வந்து ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது எட்டு கோணங்கள் உருவாகுது